ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் முக்கிய மட்டன் கபாப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க என்னென்ன மட்டன் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு மட்டனை கால் கிலோ கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சாவே போதும் இந்த ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அது கூட என்னென்ன போடுறதுன்னு காட்டுறேன் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஆனால் போதும் நீங்கள் போன்ஸாக பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் போட்டிருக்கேன் நல்லா பொடி பொடி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரத்துக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு சில்லி பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேங்க சிக்கன் சில்லிக்கெல்லாம் போடுவாங்கள்ல மசாலா அந்த சில்லி போட்டுக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்காக அப்புறம் மட்டன் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க எல்லாமே உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட கான்ஃபார்ம் ஆகும் இது போடுறதுனால எண்ணெயிலலாம் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் கறியில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் இந்தமாரி எல்லாமே பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க கை வீட்டே பிசைஞ்சிக்கோங்க கடைசியாக நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்ட தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம இதை பண்ணுற பட்டன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இதுக்கோசரம் தான் நம்ம மட் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாரி சேஃப்பில் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்தமாரி வடை மாதிரி கூட தட்டி போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க நீங்கள் எப்பவுமே பருப்பு வடை அந்த மாரி செஞ்சுட்டு செஞ்சு போர் அடிக்கும் இந்த மாரி நீங்கள் மட்டன் அல்லது சிக்கனில் கூட இந்த மாரி பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் அப்படி சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு மூணு சேப்பில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இது பண்ணதுக்கப்புறமா பிரெட் கம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து போட்டு பரட்டிக்கோங்க அதான் நம்ம கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா நீங்கள் டேரெக்டாகவும் போடலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் இதில் பண் இந்தமாரி பண்ணி பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாக சூடாகிடக்கூடாதுங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் சூடாகிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக சூடாகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போட்ட உடனே கருகிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா போடுங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு நீங்கள் இது ஃப்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா உருண்டையுமே இந்தமாரி பிரெட் தூளில் வந்து போட்டு முக்கி எடுத்துக்கோங்க இது கூட வந்து நீங்கள் முட்டை போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஸ்கிறிஸ்பியாக வரும் நீங்கள் அதை போட்டு பாருங்கள் நான் எனக்கு அதை ஆட் பண்ணிக்கல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா ஸ்கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இதேமாரியுமே எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்தமாரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த மாரி செஞ்சு வீட்டில் நீங்கள் உள்ளவே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நீங்கள் மட்டனாக இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாரி ஸ்டேப்பில் பிடிக்குமோ அந்த மாரி பண்ணி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்